也不知吴清被关在什么地方。先找十九妹问一下，十九妹住在哪间屋子呢？宣主，您的汤送来了，进来吧。宣主，您的汤放何处？给我吧。您下去吧。是。已经过去十六年了，我还没有找到其中的秘密。宣主，当年《逍遥经》化作了庄子，说不定这就是天意。宣主的武功已经天下无敌，只要《逍遥经》不落入旁人之手，宣主即便一时参透不出里面的秘密，那也无关紧要了。我一生坎坷，全因《逍遥经》而起。我一定要找到其中的秘密，用书上的武功杀死樊仲秀。《逍遥经》果真在他手里。那个吴广大呢？审的怎么样了？一定要让他把所有的善本全都默写出来。是，老奴一定让他全部都默写出来。吴广大，他们说的吴广大，一定就是吴清。禀报宣主，进来。启禀宣主，阮行和马一波求见。告诉他们在银杏殿等候。是水红绳，好像把经书放到这儿了。
岸边头，把那个铁盒打开。是你，快打开它，快点！哎哎哎，铁盒被锁住了，打不开呀、啊！打不开就先杀了你，快点！哎，行行行，我试试，我我试试。这个是五字庙所，江湖上已经失传多年了。没想到水红勺还有这种东西，这不好弄啊！这个，让开，让我一剑劈了他！哎,哎，那不行，万一弄坏了密钥，牵动了别的机关，那咱俩谁都走不了啊！我再试试，我再试试啊！快点这这下麻烦了，这个铁箱不仅需要密钥，还需要一个东西，必须完整的放入这个入口台，它才能开启啊。什么东西？这、这、这、这就不好说。不过可能在水红勺身上，看样子像是个玉佩之类的。娘开！啊！你怎么会有这东西啊？哎哎，这这这这我大哥，救救命了！这是我救命的，你把这个拿走了，我我我我就没命了！我求求你了，求求你别拿走啊！这这这是我救命的呀！求求求你了，求你了！你想死吗？我求求你了！快来人，有贼三姑娘，二公主，没人在那边，快追！别叫贼人跑了。你快点走，往西边跑，那里有十三把刀助手，容易逃脱。多谢甘姑娘。小心！快走！你快走！明珠，你今天要是再敢包庇尹建平，那就是丹凤轩的叛徒。
端姑娘，你快走，他杀不了我的。甘明珠，你们终于败露了。今天我要替师傅清理门户。走，他们这边，这边，追，快追，快快，快追，快追，快，那边，追，快点，这边。走，走。我们怎么会掉到密道里呢？可能刚才外面触动了什么机关吧。你怎么样？我没事，甘姑娘，你没事吧？我没事。你刚才为什么不快点走？青竹要杀你，我怎么能一个人离开呢？珍珠他们很快就能找到这儿，我们还是赶快离开。好，走。<笑>你中毒了！我原本是来救吴庆的，在巢湖边遇到一个丹凤轩的女子，结果被她算计了。给你，先把这个吃掉，也许管用。等我们出去以后，我再想办法。谢谢姑娘。快点走。三五梅花落，东西不相逢。你刚才说的那个吴庆是谁？吴庆就是吴老夫人的儿子，不知为何落入了水红嫂手里。我一定要把他救出来。咱们离开这里，再想办法吧。这些岔口看着都差不多，如果我们盲目前行的话，肯定走不出去。这和五行八卦的道理差不多。樊中秀喜欢摆弄阵法，这一定是左明月帮他修的地道。既然是人修出来的，那我们就一定能破掉我们先往这边看看。怎么回事？怎么还没走到出口？哎呀，但愿前面就是。甘姑娘，你看。果不其然，还是回到这里。尹兄，你看我们如何能走出去？我一时也没有什么头绪。对方用的好像是先天八卦的算法，或者是乾坤四象的布局。可是按照先天八卦，我们应该回到前一个岔口，而不是这个。如果按照乾坤四象呢？我们现在应该面对的。是一堵墙，而非岔口。这里面的机关，真是难以捉摸。其实这个机关
，就在尹兄说的两个阵法之间。莫非甘姑娘已经想明白了？先天八卦如果按照正反乾坤设置双重迷阵，那这个地道就应该有两个通道：正先天八卦和逆先天八卦。咱们现在走的应该是第一条。甘姑娘，真的是冰雪聪明，在下佩服。尹兄，那就请吧。嗯、按照部署推算，前面就应该是出口了。对，前面应该就有机关。等看到机关，咱们就能找到出口。咱们走。嗯的地方，究竟何处才是出口啊？范中修是不是要杀人灭口？不论我是否偷到经书，他都不会给我活路啊！师傅，弟子实在没脸去见你老人家。我既没能找到海棠秋露，也没有捉住云中鹤替你报仇。你如果有在天之灵，那就保佑弟子活着从这个密道走出去，啊！啊，保佑弟子啊，师傅，师傅保佑弟子啊，弟子，弟子跟你磕头了，跟你磕头。三郎，啊，红霜，怎么还不睡啊？你不去睡，我怎么睡啊？哎呀，这大敌当前，清风保这么多事，办不完事，心里不踏实。啊，呃，你先回去睡，我一会儿就去。啊，三郎，西月的事我还是放心不下。她一个女孩子，孤身在丹凤轩。万一水红芍发现了戏月的身份，那可是会招来杀身之祸的。这事我越想越不安，我想尽快的把他接出来。啊，红霜，你先别着急。说实话，我也不忍心让戏月去冒险。她是你的女儿，也是我的女儿。你再给我一点时间，过了明天，我一定想办法把戏月接出来。真的，嗯，这十几年，我亏欠你们的太多了。从今往后，我一定好好补偿。不好，密道里有外人。什么密道啊？啊，红霜，你先回去休息，等我回来再说啊！快，哎、快去，快去吧！啊，戏、哎、月的事儿，你可要抓紧啊，凡浪。哎呀，知道了。去吧。为什么不听我的话？清风堡危机重重，我时时为你担心。
这么晚了，他出来干什么？这里的地势越来越高，我们会不会已经离开阴星道了？说不定已经到了清风堡的山上。如果这条地道真的连着清风堡和阴星岛的话，那天你们攻打阴星岛的时候，阴星岛的人为什么不从这儿逃跑呢？我也觉得奇怪。难道这不是范中秀修的？那会是谁修的呢？前面就是出口了，只要打开那个石门，我们就能出去了。这里一定有机关的。机关会不会在外面？如果真是这样，那就麻烦了。你真的很想出去吗？难道你不想出去吗？如果被困在这个地方，我们都会饿死的。我倒是觉得，在这密道里的时间才是最快乐的。你是因为我才落入这个密道的。无论如何，我都要平安的把你带出去。如果我们出去了，你还会把我当仇人吗？干姑娘，一切仇恨都是源自水红烧。只要你以后弃恶从善，帮我杀掉水红烧。我想，显兵宗师他们会原谅你的。师傅让我杀你，你让我杀师傅，可是师命难违。如果他日我们再相逢，是不是要生死相搏？不论他日如何，今天你和我要生死与共。这道石门并不重，只要你我合力，一定可以打开的。好，我们一起打开。是哪里呢？反正出来了，咱们先走一段看看。
清风堡真是易守难攻，后山威风无力，万壑千岩，怪不得只有从云心岛才能攻进来。也算做了件好事。你和尹建平到阴间做夫妻去吧竟然是如此小人！燕春雷啊，燕春雷，你到底是怎么了？你和尹建平有结拜之交，虽然他信你妻子，罪不可恕。但是男子汉大丈夫复仇，也要光明磊落。你见他遭人暗算，却不出手相救，你和樊中秀又有什么区别？尹建平。既然你已经死了，那咱们两个人的恩怨就一笔勾销。不管怎样，咱们也是兄弟一场。我现在就去找你的尸首，让你入土为安。这都是因为我。如果你无
之间没有仇恨，没有杀戮，能够永远在一起。我们再相见。